আসসালামু আলাইকুম সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা আজকে আমরা এই ছোট্ট প্রজেক্টটা বানাবো যেটা হলো একটা ডিজিটাল ক্লক জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে আমরা এই প্রজেক্টটা বানাবো এজ ইউজুয়াল আমি যেটা করব যে এটার যে বেসিক ফাইলটা সেটা আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করব আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এবং তারপর শুধুমাত্র জাভাস্ক্রিপ্টের পার্টটা আপনারা করলে হবে আপনারা যদি डिफरेंट ডিজাইনে করতে চান সেটাও করতে পারবেন আর আপনারা যে কাজটা করবেন সেটা আমাদের এই কমেন্ট বক্সে জানাবেন অবশ্যই আমি নেক্সট প্রজেক্টের টিউটোরিয়ালে সেটা অনারেবল মেনশন দেব তো চলেন আমাদের গত ক্লাসে যেটা ছিল যে এই ডেসিমেল টু বাইনারি এই প্রজেক্টটা যারা যারা করছিল তাদের অনারেবল মেনশনটা আমরা এখন দিয়ে নেই বিএম সানি ভাই হাসিবুর রহমান ভাই মনিকা ইসলাম আপু উনি ওনার ব্যাপারটা খুবই डिफरेंट নওশাদ ভাই তপু মজুমদার ভাই थैंक यू ভাই আপনাকে जुबायर भाई रफिकुल इसलम भाई शिहब भाई আচ্ছা প্রোভাইডেড যে ফাইলটা আমাদের দেওয়া হবে যে ফাইলটা আপনাকে দেওয়া হবে সেটার ভিতর আপনি এরকম একটা পাবেন এমটি পাবেন এখন আপনার কাজ হবে হলো এখানে টাইমটা শো করানো তো আমরা যদি এটার এইচটিএমএল স্ট্রাকচারটা দেখতে চাই তো এইচটিএমএল স্ট্রাকচারটা কি রকম এখানে আমাদের একটা ডিভ আছে ডিসপ্লে নামে এর ভিতরে একটা হেডিং আছে টাইম আইডি দিয়ে এবং একটা স্মল আছে এই এইচ ওয়ান এর ভিতরে হলো আমরা টাইমটা শো করব এবং স্মল এর ভিতরে আমরা এএম না পিএম সেটা হলো আমরা শো করব তো এটা যদি আমরা শুরু করতে চাই তো আমরা প্রথমে মনে করেন একটা ফাংশন নেই ডিজিটাল ক্লক নামে এবং আমাদের তো টাইম লাগবে তাই না আমাদের তো টাইম জানতে হবে যে কারেন্ট টাইমটা কি কারেন্ট টাইমটাই তো আমরা এখানে ডিসপ্লে করব তো এই কারেন্ট টাইমটা ডিসপ্লে করার জন্য জাভা স্ক্রিপ্টের একটা অবজেক্ট আছে ডেট অবজেক্ট আমরা নিউ ডেট দিয়ে আপনি এটা ক্রিয়েট করতে পারবেন তো আমরা সেটাকে একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে স্টোর করি লে ডেট ইকুয়াল টু নিউ ডেট এটা দিলে এটা আপনাকে কি শো করবে এটা হলো আপনাকে যে এক্স্যাক্ট আপনার ব্রাউজারের টাইম জোনের বর্তমান সময়টা একটা স্ট্রিং আকারে আপনাকে সে এটা প্রকাশ করবে আপনাকে স্ট্রিং আকারে সে দিবে কীরকম দিতে পারে এইরকম দিবে একদম মনে করেন কি বার কি মান্থ কত ঘন্টা সাল কত এভরিথিং আপনার টাইম জোন অনুযায়ী এখানে সে প্রোভাইড করবে ঠিক আছে তো আমরা এখন এখান থেকে এটার মেথড দিয়ে আমরা ঘন্টা মিনিট সেকেন্ড এগুলো ক্যাপচার করতে পারব তো আমরা যদি ক্যাপচার করতে চাই লেট আওয়ার্স ইকুয়াল টু আমরা এখানে লিখি যে ডেট ডট গেট আওয়ার্স এটা যেহেতু মেথড সুতরাং আমাদের এখানে কিন্তু ফার্স্ট ব্র্যাকেট এরকম দিতে হবে তো এরপরে যদি আমরা এখানে আমাদের মিনিটস চাই মিনিটস ইকুয়াল টু ডেট ডট গেট মিনিটস ওকে এরপরে আমাদের দরকার হলো সেকেন্ডস ইকুয়াল টু ডেট ডট গেট সেকেন্ডস আচ্ছা তাও বুঝলাম এখন আমাদের এ এম এর জন্য আমরা মনে করেন একটা নেই টাইম ফরমেট ইকুয়াল টু আপাতত এ এম দিই তারপর কন্ডিশন ওয়াইজ আমরা সেটা চেঞ্জ করব যে যদি বেশি হয় এখন আমাদের একটা জিনিস এখানে মাথায় রাখতে হবে যে এই গেট আওয়ার্স দিয়ে আমি যে ভ্যালুটা পাবো সেই ভ্যালুটা কত হবে এই ভ্যালুটা কিন্তু প্রথমটার ক্ষেত্রে আপনার হবে হলো জিরো থেকে টোয়েন্টি থ্রি পর্যন্ত হবে ঠিক আছে ও অটোমেটিক্যালি আপনাকে এ এম পি এম দিবে না ও জিরো থেকে টোয়েন্টি থ্রি পর্যন্ত আপনাকে দিবে আবার এইখানে মিনিট আপনি তাহলে কত পাবেন মিনিট আপনি পাবেন হলো জিরো থেকে ফিফটি নাইন একইভাবে আপনি সেকেন্ডস কত পাবেন জিরো থেকে ফিফটি নাইন তো এইগুলো নিয়ে হলো এখন আমরা কাজ করব এখন আমরা তো ঘন্টা পাইছি মিনিট পাইছি সেকেন্ড পাইছি আমাদের কাজ হলো এগুলোকে এখন ডিসপ্লে করা তো আমরা যেটা করতে পারি আমরা একটা ফাইনাল টাইম তাহলে কি করতে পারি ফাইনাল টাইম ইকুয়াল টু আমরা ফাইনাল টাইমে কি করতে পারি দেখেন লেট ফাইনাল টাইম দিয়ে আমরা যদি এখানে পুরোটা ব্যাক টিপস দেই এখানে আমরা যেটা করতে পারি টেম্পলেট লিটারেল আমরা ইউজ করতেছি টেম্পলেট লিটারেল নিয়ে আমাদের একটা ডেডিকেটেড ভিডিও আছে টেম্পলেট লিটারেল যদি আপনার বুঝতে সমস্যা হয় ডিসক্রিপশনে টেম্পলেট লিটারেলের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা একটু কাইন্ডলি ভিডিওটা দেখে নেবেন তো এইখানে আমরা যেটা করতে পারি সহজ কথায় আমাদের প্রথমে আমরা লাগবে কি আওয়ার্স লাগবে প্রথমে আমরা আওয়ার্স নিব তারপরে একটা ড্যাশ থাকবে তারপরে আমাদের থাকবে হলো মিনিট ওকে তারপরে থাকবে হলো আমাদের মিনিটস তারপরে থাকবে হলো আমাদের সেকেন্ডস অল রাইট তাহলে আমরা ফাইনাল টাইমটা পেয়ে গেলাম তো এরপরে আমাদের যেটা লাগতেছে সেটা হলো আমাদের টাইম ফরমেট লাগতেছে তো টাইম ফরমেট লাগার আগে আমাদের এটা করতে হবে কি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট 
by id আমাদের যে টাইমের জন্য দেখেন যে এখানে আমরা টাইমটা শো করব ফাইনাল টাইমটা শো করব সেটা h1 এ শো করব তার আমরা id টা নিছি কি টাইম ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে যদি টাইম লিখি এটার আমরা যেটা ইনার টেক্সট আমরা কি করে দিতে পারবো আমরা এটার ইনার টেক্সট করে দিব হলো এই ফাইনাল টাইম ফাইনাল টাইমটা হবে হলো আমাদের এটার ইনার টেক্সট তো এরপরে আমাদের যে স্মলটা আছে যে স্মল কোনটা স্মলটা এই স্মলটারও তো আমাদের একটা ই লাগবে তাই না এটাকেও তো আমাদের শো করতে হবে এ এম বা পি এম আমাদের শো করতে হবে কোনটা শো করতে হবে এই টাইম ফরম্যাট তো একই ভাবে যদি আমরা লিখি যে ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর দিয়ে আমরা এখানে মনে করেন যদি স্মল লিখি ইকু এটারও যদি আমরা ইনার টেক্সট ইকুয়াল টু আমরা লিখবো হইলো টাইম ফরম্যাট ওকে এইটুক আমরা সেভ করব এবং তারপর আমরা যদি ফাংশনটা রান করি ডিজিটাল ক্লক কি হয় দেখেন এই পর্যন্ত আমরা রাখলাম এখনো শেষ হয় নাই আমরা যদি এইটাকে রান করতে চাই তাহলে কি হবে দেখেন এইটুক আসলো বিশ দুই বাইশ এটা আসতেছে এখানে বেশ কয়েকটা সমস্যা তার ভিতরে বিশ দুই বাইশ এরকম আসতেছে বাট এটা কিন্তু আমাদের রিফ্রেশ করতেছে না বারবার রিফ্রেশ করতেছে না আমাদের টাইমটা আপডেট হওয়া উচিত ছিল তো এটা আমরা আপডেট করার জন্য কি করতে পারি আমরা এটা যেটা করতে পারি সেটা হলো আপনি একটা কাজ করতে পারেন সেট ইন্টারভাল সেট ইন্টারভালটা দিয়ে সেট ইন্টারভাল যেটা করবে আপনি তাকে প্রথমে ফাংশনটা বলে দেন কোন ফাংশনটা আপনি রান করতে চাইতেছেন আমরা ডিজিটাল ক্লক এটা রান করতে চাইতেছি এটাকে কত সেকেন্ড পর পর রান করতে চাইতেছেন তো এটা মিলি সেকেন্ডে ভ্যালুটা দিতে হয় আমরা এক হাজার মিলি সেকেন্ড মানে এক সেকেন্ড পর পর এটাকে রান করতে চাইতেছি মানে প্রতি সেকেন্ডে আপনার ফাংশনটা রান করতে চাইতেছি অটোমেটিক্যালি তো আমরা যদি এটা সেভ করি এবং এখন যদি আমরা আমাদের পেস্টটা রিলোড করি তো আমরা কি দেখব দেখেন আমাদের কিন্তু এটা এখন রান করতেছে আচ্ছা তো এখন বাজে হয়ে তো বিশটা তিন আঠারো বা এরকম তো এখন আমাদের এখানে কন্ডিশনটা আনতে হবে বিশটা মানে কয়টা বিশটা মানে আমরা কি বুঝি বিশ থেকে আমরা বারো বিয়োগ করব তারপরে হলো আমরা পাবো তাই না বিশ থেকে বারো বিয়োগ করলে কত হয় আট হয় তার মানে এখন আটটা তিন বাজে এখন এখানে বেশ আমরা কয়েকটা প্রবলেম ফেস করতেছি এক নম্বর প্রবলেম হলো আমরা তো এখানে তিন দেখাতে চাইনি আমরা এখানে দেখাতে চাইছি হলো জিরো থ্রি যদি এটা দশের থেকে ছোট হয় তার মানে আমরা চাইতেছি দশের থেকে ছোট হইলে তার আগে একটা অটোমেটিক্যালি জিরো বসুক তাই না এটা হলো আমরা চাইতেছি এটা আমরা আওয়ারের ক্ষেত্রেও চাইতেছি এটা আমরা সেকেন্ডের ক্ষেত্রেও চাইতেছি এটা আমরা কিন্তু মিনিটের ক্ষেত্রেও চাইতেছি এটা হলো একটা কন্ডিশন আর আমাদের এখন চলেন এ এম পি এমটা আমরা ঠিক করবো এ এম পি এমটা আমরা কিভাবে ঠিক করতে পারি তো আমরা এখানে গিয়ে একটা ইফ স্টেটমেন্ট আগে লিখি আমরা একটা ইফ স্টেটমেন্ট আমরা এখানে লিখি যে যদি এই আওয়ার্স ইকুয়াল টু আপনার জিরো হয় জিরো মানে কয়টা চব্বিশ ঘন্টার টাইম অনুযায়ী যখন আওয়ার্স একদম জিরো ভ্যালু হবে তখন আওয়ার্স মানে হলো বারোটা বারোটা বাজে তখন আমরা বলে দিতে পারি যে আওয়ার্স ইকুয়াল টু তখন হবে হলো বারোটা অথবা আমরা যেটা আরেকটা কাজ যেটা করতে পারি যে যদি এটা বারোটার চেয়ে বেশি হয় যে ইফ আওয়ার্স গ্রেটার দেন টুয়েলভ মানে বারোটার চাইতে বেশি হয়ে গেছে তার মানে তখন তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো এরকম মানে বাঁচতেছে তখন আপনি যেটা করবেন এই আওয়ার্স ইকুয়াল টু আওয়ার্স থেকে আপনি কত বিয়োগ করতে চান বারো বিয়োগ করতে চান বারো বিয়োগ করে যে মানটা থাকবে সেটাই হলো আপনার এ এম বা পি এম এ কনভার্ট করা মান বাট যদি বারোর চাইতে বেশি হয়ে যায় তখন তো সেটা আর এ এম নাই তখন সেটা কি হয়ে যাবে পি এম হয়ে যাবে তখন আপনি এই টাইম ফরমেটটাকে করে দেবেন হলো পি এম আচ্ছা তো আমরা এটা যদি এখন এইটু কাপত্ত সেভ করি তখন আমরা কি পাবো আমরা এখানে এসে একটু রিলোড করে দেখি দেখেন আটটা পাঁচ এই যে সেকেন্ড আটটা পাঁচ মিনিট দশ সেকেন্ড এরকম সেকেন্ডগুলো বাড়তেছে কিন্তু আমরা তো এইভাবে চাইনি আমরা এখন পরের ঝামেলাটাতে যাব পরের ঝামেলাটাতে কি আমরা চাইতেছি যে এগুলো যদি দশের চাইতে ছোট হয় তাহলে সবার আগে জানি একটা করে জিরো বসে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেক্ষেত্রে আবার আপনি এই ইফ স্টেটমেন্ট এল স্টেটমেন্ট যাইতে পারেন কি রকম যাইতে পারেন যে ইফ এই আওয়ার্স এটা যদি লেস দ্যান টেন হয় তখন আমরা কি করতে চাইতেছি আমরা চাইতেছি যে এই আওয়ার্স ইকুয়াল টু হবে আপনি প্রথমে একটা জিরো সেটা প্লাস করে দিবেন আওয়ার্সের সাথে কনক্যাটিনেশন যেটাকে বলে সেটা যদি এইটা দেন তাহলে এখন যদি আপনি এখানে রিলোড করেন দেখেন আটটা আসছে ওকে তো এখন কিন্তু জিরো এটা আসছে আমরা সেম একইভাবে মিনিটকেও সেটা করতে পারবো একইভাবে সেকেন্ডকেও আমরা সেটা করতে পারবো এই যে দেখেন এর সেকেন্ডটা চলে গেলে কিন্তু আবার এই সেকেন্ডটা কিন্তু ওয়ান করে বাড়তেছে এটার আগে কিন্তু জিরো নাই আমরা তাহলে সবগুলোকে এটা করতে পারি কিন্তু এইভাবে ই 
else statement এভাবে এইভাবে if না লিখে আপনারা এখানে ternary operator যেটা আছে সেটাকে ইউজ করতে পারেন সেটা কিভাবে ইউজ করতে পারেন সেটা খুবই সহজ দেখেন hours equal to আপনি hours equal to দিয়ে প্রথমে কন্ডিশনটা লিখবেন যে কন্ডিশনটা কি যে যদি hours less than 10 হয় তখন এই যে ternary operator একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন তাহলে আপনি কি চাইতেছেন আচ্ছা যদি 10 এর চাইতে ছোট হয় তখন আপনি চাইতেছেন যে 0 তার সাথে hours যোগ অথবা আওয়ার্স আওয়ার্সই থাকবে যে রকম ছিল সেরকমই থাকবে যদি 10 এর চাইতে বড় হয় তাহলে যেটা আছে সেটাই থাকবে তাহলে এই কন্ডিশনটা কি দাঁড়াইলো প্রথমে এটা সে চেক করবে 10 এর চাইতে কি ছোট যদি 10 এর চাইতে ছোট হয় এটা ট্রু হয় তাহলে এই প্রশ্নবোধকের পরে যেটা আছে প্রথম যেটা আছে সেটাকে সে এক্সিকিউট করবে কিন্তু যদি দেখে যে এটা ফলস তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রথমটা সে এক্সিকিউট না করে এই যে যে আমাদের কোলনটা আছে কোলনটার পরে যে স্টেটমেন্ট আছে পরের যেটা আছে সেটা সে এক্সিকিউট করবে এই হইতেছে ব্যাপার তাহলে আওয়ার্স এর ক্ষেত্রে এটা হবে একই ভাবে এটা মিনিটের ক্ষেত্রেও সত্যি মিনিটস আমাদের যদি মিনিটস এখানেও তাহলে আমাদের কি হবে মিনিটস মিনিটস सेम জিনিস এটা আমাদের সেকেন্ডের ক্ষেত্রেও সত্যি অল রাইট আমরা অলমোস্ট ডান আচ্ছা দেখেন এখন কিন্তু আমরা আমাদের পারফেক্ট আউটপুটটা ফাইনালি পাইছি কিন্তু এখানে একটা ঝামেলা রয়ে গেছে এই যে সেট ইন্টারভাল যেটা এটা আমরা দিছি হলো পরে এই সেট ইন্টারভালের একটা বড় ঝামেলা হইতেছে এই আমাদের ফাংশনটা কিন্তু রান করতেছে 1 সেকেন্ড পরে আপনি যদি এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন দেখেন এই যে প্রথম 1 সেকেন্ড কিন্তু কিছু নাই তারপরে সে শো করতেছে আপনি এই মানটা আরো বুঝতে পারবেন যদি এটা আপনি 3 এটাকে 3 সেকেন্ড করে দেন আপনি দেখেন কিছুই দেখাবে না 1 2 3 তারপরে হলো সে দেখাবে তো আমরা তো এটা চাইতেছি না আমরা চাইতেছি ইমিডিয়েটলি রান করুক তখন আমাদের করতে হবে কি এটা এটার জন্য যে সলিউশনটা আমরা এখানে নিতে পারি এই সেট ইন্টারভাল এটা আমরা করব হলো আমরা ফাংশনটা ফাংশনের ভিতরে রান করতে চাইতেছি তো এই ডিজিটাল ক্লক এটা আমরা 1 সেকেন্ড পরে রান করতে চাই বারবার রিফ্রেশ করতে চাইতেছি এক্সিকিউট করতে চাইতেছি বাট আমাদের বাইরে থেকে ডিজিটাল ক্লক যেটা আছে ফাংশনটা সেটা আমরা কলও করতে চাইতেছি তাহলে আমাদের কোনো ডিলে আর এখানে হবে না এখন যদি আমরা সেভ করি এটাকে যদি আমরা রিফ্রেশ করি তাহলে দেখেন আমরা কিন্তু ইনস্ট্যান্ট রেজাল্টটা পেলাম এটা এবং আমাদের রান করতেছে সো আই होप আপনারা বুঝতে পারছেন এটা এবং এটা যদি বুঝে থাকেন তাহলে এটা প্র্যাকটিস করবেন এটা দেখবেন এবং আপনারা কি বুঝলেন কি জানলেন কোন যদি প্রশ্ন থাকে সেটা হলো আমাকে জানাবেন তো ভালো থাকবেন সবাই সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা আবার